हेलो एवरीवन वेलकम टू नामदेव एकेडमी आप सभी का स्वागत है तो देखिएगा जनरल साइंस आप लोगों की डिमांड में कि इंग्लिश में करवाओ तो हिंदी में अपनी चल रही थी इंग्लिश में भी अपने सीरीज स्टार्ट किए और देखिएगा ये जो एग्जाम्स करवा रही है टी कंपनी कंडक्ट करवा रही है और अपने जो क्वेश्चन लिए वो लिए जो टी के द्वारा आयोजित जो ग्रुप डी वाली एग्जाम हुई थी या आर पी एफ वाली हुई थी उनके अंदर जो भी अपने पास क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर वो अपन करवा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया आर आर बी जेई एन टी पी सी ग्रुप डी साथ साथ में लिखा है एस एस सी सी जी एल सी एच एस एम टी एस ये क्यों लिखा क्योंकि ये जो आगामी दो हज़ार उन्नीस के अंदर सभी की सभी एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाएगी टी सी एस कंपनी तो ये जो वीडियोज़ है आपके लिए एस एस सी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने रेलवे के लिए तो पूरी सीरीज को अच्छे से देखिएगा आपके लिए एस एस सी में भी ये बेनिफिशियल होगी और अरबी रेलवे की चाहे जेई दो एन टी पी सी दो या ग्रुप डी दो तो सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आगे शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने नहीं किया हो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहला क्वेश्चन है ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी बॉन्स देखो अपनी जो ह्यूमन की मानो की जो रेड की हड्डी होती है एक्सप्लेनेशन हिंदी में चलेगा कंटेंट इंग्लिश के अंदर क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इंग्लिश में करेंगे तो ज़्यादा बिगड़ जाएगी तो देखिए ह्यूमन के अंदर जो स्पाइनल कॉलम आती है या बोले तो जो रीड की हड्डी होती है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती है ये अपना क्वेश्चन है <coughs> तो इसका आंसर जाएगा ए थर्टी थ्री बॉन्स होती है अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिएगा यहाँ पे ये अपनी स्पाइनल कॉलम हो गई रीड की हड्डी होगी जिसके अंदर आप देखोगे टोटल होती है थर्टी थ्री जिसमें से आप देखोगे सात होती है वर्बेट्रेट बारह होती है किसके अंदर थोरेटिक रीजन के अंदर पाँच होती है लंबर रीजन के अंदर और पाँच होती है सेक्रल रीजन के अंदर और चार होती है कोकेजल रीजन के अंदर ये आपके पास अलग अलग रीजन यहाँ से देख लीजिएगा कौन सा रीजन कहाँ पे है यहाँ पे आपसे मिल जाएगा ये सर्वाइकल रीजन हो गया ये थोरेटिक रीजन हो गया लंबर रीजन हो गया और सेक्रल रीजन हो गया इस प्रकार जो ये सर्वाइकल रीजन है ये देखिएगा इसके अंदर कितनी होती है सेवन बाद में ये आती है आपके पास थोरेकिक इसके अंदर होती है बारह और बाद में आती है लंबर इसके अंदर होगी पाँच और लास्ट में ये है सेक्रल इसके अंदर भी पाँच होती है और लास्ट में है कोकेक्स चार तो इस प्रकार से इसके अंदर टोटल बॉन्स पाई जाती है ओके हिंदी में नाम आप यहाँ से देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वैन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन स्टेट अफर्ड्स गेट्स टू द टॉप ऑफ इट्स पाथ इज जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी पत्थर हो उसको आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ये अपने टॉप पोजीशन पर पहुँचता है तो इसकी जो टॉप लेवल है टॉप लेवल पर आपको वेलोसिटी बतानी है और एसिलेशन बताना कि कितना होगा जब ये वस्तु ऊपर की तरफ चलेगी बिल्कुल अपने टॉप पे पहुँच गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी लेकिन एसिलेशन आपका कभी भी जीरो नहीं होता एसिलेशन आपका नौ मीटर प्रति सेकेंड इसका डाउनवर्ड्स होगा तो नाइन मीटर ये हो सकता है ठीक है लेकिन जीरो एसिलेशन कभी नहीं होगा तो आपकी जो वेलोसिटी है वो तो जीरो बन जाएगी तो ये तो कैंसिल हो गया ठीक है एसिलेशन कभी भी जीरो नहीं होता तो आपका आंसर हो जाएगा ये भी आपका करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग गेसेज इन द एयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कलर कलरेशन ऑफ ब्रास ब्रास इन पीतल पीतल का जो डिस्क कलर है यानी जो ब्रास का पीतल का जो कलर उड़ जाता है फीका कलर हो जाता है उसके प्रति कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है आपको बतानी है ठीक है ब्रास पीतल का जो कलर है हल्का हल्का डाउन होने लगता है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल गैस का नाम बताना है तो आपका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर उपस्थित इस गैस की वजह से इसका कलर थोड़ा थोड़ा डिसकलर होने लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स दिए गए ऑप्शन में से बताने की कौन सा गलत है साउंड वेव्स आर को डाउट हो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना उस क्वेश्चन को अपन दोबारा से देख लेंगे साउंड वेव्स आर वेव्स साउंड वेव यानी जो ध्वनि तिरंगी होती है वो किस प्रकार की तिरंगे होती है तो देखिएगा ध्वनि तिरंगे होती है उनके लिए हमेशा मीडियम का होना जरूरी है अगर मीडियम का होना जरूरी है तो वो ऑब्वियसली मैकेनिकल तिरंगे होगी मैकेनिकल यंत्रित तिरंगे होती है उनके लिए मीडियम जरूरी है तो सबसे पहले अपनी बात होगी एक तो ये दाबी तिरंगे होती है प्रेशर वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है साउंड वेव्स होती है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्य और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती ये अपना गलत हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है जो एल्फा होगी बिट्टा होगी गामा होगी ये जो जितने भी गामा वेव्स है अपनी किरणें हैं वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल वेव बिल्कुल तो ये तीनों सही है बाकी ये अपना गलत हो जाएगा इसके विपरीत आपसे एग्जाम के अंदर अगर पूछ लिया जाए इसका ये हो गया गलत एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है तो आपको बताना है लॉन्गिट्यूडनल अगर ट्रांसवर्स जिसको अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स उसका एग्जाम्पल पूछिए तो आपको बताना है लाइट वेव्स हाउ मैनी बॉन्स
ठीक है और जो एडल्ट होता है उसके अंदर होते हैं टू जीरो सिक्स सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज जो किसके अंदर पाई जाती है कान के अंदर पाई जाती है सबसे बड़ी होती है फीमर जो किसके अंदर पाई जाती है जांग के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी होती है देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है देखो ये आप सिक्वेंस याद रखिएगा वी आई बी जी वाई ओ आर सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी होएगी तो यहाँ पे जो अगर बात करें रेड है इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी इधर से इधर देखिएगा फ्रिक्वेंसी कम होती जा रही है अगर इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ है वो सबसे अधिक रहेगी और इसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेंगी क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू होती है फ्रिक्वेंसी इन टू वेवलेंथ ये अपना फॉर्मूला होता है तो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी वहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी तो f इन टू लेमड़ा समझिएगा इसको ठीक है वेलोसिटी बराबर ये अपना फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है तो इस इसीलिए इसका जो विचलन होता है डाइवर्जन होता है सबसे अधिक होता है ठीक है और इसका जो विचलन है सबसे कम होता है बिल्कुल ये स्टेट लाइन में चलती है स्टेट लाइन में चलने की वजह से सिग्नल्स के रूप में रेड को ज़्यादा यूज में लिया जाता है The only non-metal ऑनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कौन सी एक एहतु है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड द्रव्य अवस्था के अंदर रहती है नॉन मेटल पूछे तो अपना आंसर हो जाएगा ब्रोमिन वे नॉन मेटल पूछा है ब्रोमिन अगर ये क्वेश्चन मेटल पूछते हैं तो अपना आंसर हो जाता है मरकरी वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज हेल्पफुल टू कम्पोस्ट कम्पोस्ट नहीं जिसको अपन खाद के रूप में लेते हैं देखिए ऑप्शन में से बताना है जिसको अपन खाद के रूप में नहीं यूज ले सकते हैं एग सेल्स साड डस्ट साड डस्ट बोलते हैं अपन जो वुड लकड़ी का चूरा होता है ना वुड डस्ट ये अपन बोले तो बुरादा होता है या चूरा होता है उसको बोलते हैं टी बैग हो गया फिश बोन यानी मतलब की हड्डियाँ तो दिए गए ऑप्शन में से फिश बोन है उसको अपन एज ए कम्पोस्ट के रूप में यूज नहीं ले सकेंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप्स के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली रेफर्स टू कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल से डायरेक्टली दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना कि कोलेस्ट्रोल को डायरेक्टली रेफर कौन नहीं कर सकता यानी जो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड नहीं है वो आपको बताना है तो देखिएगा यहाँ पे आपको दे क्या देर का लिपो प्रोटीन क्या होता है आपको पता होना चाहिए सबसे पहले लिपो प्रोटीन के बारे में लिपो प्रोटीन एक कोर होती है जिसके अंदर क्या होता है वसा या कहे तो फैट होते हैं प्लस कोलेस्ट्रॉल होते हैं ठीक है और इसके साथ में एक लिपिड नामक झिल्ली होती है जिसमें एपोलो एपोली प्रोटीन होता है एपोली प्रोटीन होता है इसके साथ में झिल्ली होता है तो कुल मिला के जो लिपो प्रोटीन है उसके अंदर फैट भी होता है कोलेस्ट्रॉल भी होता है और ये दो प्रकार के होते हैं एक तो लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी तो ऑब्वियसली लिपो प्रोटीन है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होएगा दूसरी आर एच फैक्टर और बात करके पैकेज प्रोटीन कोट पैकेज कोई प्रोटीन का कोट है यानी इसके अंदर पैकेजिंग कोई फूड है जिस प्रोटीन कोट का इसके अंदर भी होएगा लेकिन जो आर रेसस फैक्टर है रेसस फैक्टर को अपन बोल देते हैं आर एस फैक्टर भी बोलते हैं आर एस फैक्टर का मतलब होता है अपनी आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर आर एस फैक्टर होता है अगर पॉजिटिव है तो या आर एच नेगेटिव है तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल से कोई रिलेशन नहीं है तो आंसर हो जाएगा आर एच फैक्टर पच्चीस क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड बाई तो किसके द्वारा फाउंडेड है तो आंसर हो जाएगा विक्रम सरा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्टर्न ब्लॉट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेस्टर्न ब्लॉट है वो किसकी टेस्ट के लिए किया जाता है अलग अलग टेस्ट किया जाता है तो आपको बताना कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है वो किसका टेस्ट किसकी जांच करने के लिए किया जाता है ऑप्शन है आपके पास प्लेग लेप्रोसी एच या टाइफाइड यहाँ पर आंसर बनेगा आपका एच जी इसके बारे में देख लीजिएगा वेस्टर्न ब्लड टेस्ट सेपरेट्स करता है ब्लड प्रोटीन्स को ब्लड प्रोटीन्स को अलग करता है और क्या करता है डिटेक्ट्स करता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को यानी ब्लड प्रोटीन को अलग करके कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको एच एंटीबायोटिक्स बोलते हैं एंटीबॉडीज बोलते हैं उनको अलग करता है और जो क्या इंडिकेट करेगी जो इंडिकेट करेगी एच आई को ठीक है इसलिए इसको यूज किया जाता है और इसका दूसरी भाषा में बात करें तो एलिसा टेस्ट के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट इज यूज टू कन्फर्म ए पॉजिटिव एलिसा ठीक है एंड द कम्बाइंड टेस्ट आर 99.9 परसेंट एक्यूरेट इसकी एक्यूरेसी इतनी होती है तो एलिसा टेस्ट भी बोल सकते हो इसकी एक्यूरेसी ये हो गई और एच आई के लिए इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है सी क्या है इसके बारे में आपको बताना है तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर है ठीक है ये क्या है तो ये क्या है कि अपना जो कंप्यूटर का पीसी होता है उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर एक चिप होती है स्टोरेज चिप होती है जिसके अंदर अपनी जो ब
ठीक है ये किसके ऊपर होती है अपने मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है यानी सी एम ओस मदर बोर्ड पर होती है और इसके अंदर जो बी आई ओ एस सेटिंग है वो स्टोर होती है फ्लोएम इन द प्लान डज द फंक्शन ऑफ पौधों के अंदर जो इनको बोलते हैं जटिल उतक बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं फ्लोएम हो गया जाइलम हो गया दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की कैटेगरी के अंदर आते हैं और फ्लोएम देखो जाइलम जाइलम से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ आता है फ्लोएम ओके जाइलम ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्या जाएगा ओबियसली मिनरल्स जाएंगे साथ ही साथ में वाटर जाएगा और फ्लोएम ऊपर से नीचे आ रहा है तो पतियों के अंदर जो प्रकार संश्लेषण के द्वारा जो भोजन तैयार होएगा वो नीचे आएगा ओके तो यानी फोर्ड नीचे आएगा तो अपना जो आंसर बनेगा तीन कंडक्शन ऑफ फोर्ड यानी फोर्ड इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के द्वारा कन्फ्यूजन हो तो हिंदी वर्ड याद रख लो फ्लोएम और इसका याद रख लो फोर्ड फ्लोएम से फोर्ड अब नहीं बोलोगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलेशन मास और एसिलेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है ऑब्वियसली फोर्स कहलाता है बहुत ही सिंपल सा यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट उषमा का कुचालक कौन सा है उषमा का कुचालक बताया ना ऑप्शन है वुड लकड़ी डायमंड ही वाटर माइका तो वुड है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा उषमा का कुचालक बैड कंडक्टर ऑफ हीट हेल्प द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मतलब आई का कौन सा हिस्सा है जो लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए काम आता है ठीक है अपनी आँख का ये किस्सा है ऑप्शन है आपके पास लेंस एंटायर आई बोल या सिलियरी बॉडी या रेटिना तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा सिलियरी बॉडी बनेगा इसके बारे में देख लीजिएगा सिलियरी बॉडी क्या एक पार्ट है किसका आई आँख का जिसके अंदर क्या क्या होता है सिलियरी मसल्स होते हैं जो क्या करेगी कंट्रोल करेगी किसको जो अपनी लेंस होते हैं उसके सेप को कंट्रोल करेगी और सिलियरी एपिथेलम होती है जो क्या करेगी प्रोड्यूस करेगी एक जलीय ह्यूमर यानी जलीय हाथ से पैदा करेगी एक्वियस ह्यूमर पैदा करेगी कौन पैदा करेगी सिलियरी एपिथेलियम एपिथेलियम सिलियरी एपिथेलियम तो क्या प्रोड्यूस करेगी एक्वियस ह्यूमर और जो अपना सिलियरी मसल्स है वो कंट्रोल करेगी सेप ऑफ द लेंस द विट्रेस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड इन द नॉन पिगमेंटेड प्रोटीन ऑफ द सिलियरी बॉडी तो इस प्रकार से जो लेंस है साइज है वो टोटली सिलियरी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द मिरर मिरर होती है उसके रिफ्लेक्टिंग मिरर अपना ये इसके रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के ऊपर क्या होता है ये अपने को बताना है ठीक है यहाँ पे क्या होता है तो देखो यहाँ पे होता है पोल यहाँ पे क्या होता है सेंटर और ये फोकस तो यहाँ पे सर्फेस पे क्या हुआ जो ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है ओबियसली पोल हो गया तो अपना आंसर हो जाएगा पोल पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ तो आंसर हो गया पोल सर्फेस पे क्या होता है इन सेल्स आर लूजली फैकेट सो दर लार्ज इंटर सेलुलर स्प्रेस आर फाउंड अपने को बताना है कि कौन सा सेल्स किसके अंदर सेल्स होते हैं किसके अंदर सभी टिश्यूज है और सभी सिंपल टिश्यूज है प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले सिंपल टिश्यूज है जिसके अंदर बताना है कि इसमें जो सेल्स है वो लूजली पैकेज होते हैं और उनके अंदर जो इंटरल जो सेलुलर स्प्रेस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो अपना आंसर हो जाएगा पेरन कायमा के साथ में विच प्लेनेट वाज ये फाउंड आफ्टर द किंग ऑफ रोमन गॉड्स रोमन गॉड्स के नाम पे कौन से प्लेनेट का नाम है बताइएगा अर्थ विनस सटर्न सनी जुपिटर यानी बृहस्पति तो हम सुन लीजिएगा जुपिटर बृहस्पति सबसे लार्जेस्ट है लार्जेस्ट प्लेनेट ध्यान जी का लार्जेस्ट प्लेनेट और लार्जेस्ट सेटेलाइट कौन से लार्जेस्ट सेटेलाइट है गेनी मेड गेनी मेड और सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है स्मॉलेस्ट प्लेनेट हो गया अपना बुद्ध और सबसे स्मॉलेस्ट वो हो जाएगा डिमोस सेटेलाइट द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन सॉलिड आयोडीन का कलर बताना अपने को तो इसका कलर होता है पर्पल कलर का पर्पल इज ग्रे टू ब्लैक यहाँ पे देख लीजिएगा फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन सबका कलर दिया है हमने और आयोडीन का कलर है वो होता है पर्पल कलर का यहाँ से आपसे पूछे फ्लोरिन का तो आपको बताना येलो क्लोरिन का पूछे तो ग्रीन ब्रोमिन का पूछे तो ऑरेंज कलर ठीक है तो ये सभी कलर आपको ध्यान में रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस दिए गए ऑप्शन में से बताना कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रस ऑक्साइड है बिल्कुल मिथेन है सल्फर हेक्जा फ्लोराइड और कॉपर डाई ऑक्साइड सल्फर भी है हेक्जा फ्लोराइड भी है लेकिन कॉपर डाई ऑक्साइड नहीं है तो आंसर हो जाएगा ये है ग्रीन हाउस गैस नहीं है इफ द पी एच स्केल ऑफ ए सबस्टेंस इज लोअर देन सेवन यदि जो पी एच स्केल सात से कम है तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज तो सात से कम है तो ओवियली एसिड होएगा एसिड हो गया यानी अमली होएगा तो यहाँ देख लीजिएगा एसिडिक अपना आंसर हो जाएगा और सात से ज़्यादा होते ही अपना क्या हो जाता बैस 
और साथ में हमेशा न्यूट्रल होता है जैसे कि एग्जांपल की बात करें प्योर वाटर का पीएच होता है सेवन और सेवन पॉइंट फोर होता है ब्लड का ध्यान दीजिएगा ब्लड का होता है सेवन पॉइंट फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम कैल्शियम का बहुत कैल्शियम किसके अंदर सबसे ज़्यादा बहुत आयत में नहीं पाया जाता या रिच सोर्स कैल्शियम का नहीं है तो आप देखोगे यहाँ पर चीज़ है कोलाड ग्रीन से फिक्स है फिक्स बोलते हैं अंजीर को अंजीर आपने देखा ही होगा खाया भी होगा कैरेट हो जानती हो तो कैरेट के अंदर ओनली विटामिन ए पाए जाते हैं गाजर के अंदर तो ये अपना आंसर हो जाएगा डी तो ये था सेशन इंग्लिश के अंदर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा कोई भी आपके सजेशन और डाउट हो तो कमेंट में डाउट जरूर लिखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो वीडियोज़ को थैंक यू फॉर वॉचिंग हिंदी के अंदर भी अपना बराबर चलता रहेगा